আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম মেদ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালে নতুন কারিকুলাম নবম শ্রেণীর সাতাশ পৃষ্ঠায় যে অনুশীলনীর অঙ্গগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো এখানে তিনটি প্রশ্ন দেওয়া আছে চলুন সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এ ইকুয়াল এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট মাইনাস থ্রি লেস দেন এক্স লেস দেন আর ইকুয়াল ফাইভ এখানে বলছে এক্স বিলংস টু এন এই যে ক্যাপিটাল এন দ্বারা আমরা জানি ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয় আর স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আমরা জানি ওয়ান থেকে শুরু হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 এভাবে চলতেই থাকে তো এখানে বলা হইলো যে এক্সের মানটা অর্থাৎ উপাদানগুলো এ সেটের উপাদানগুলো হবে ন্যাচারাল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যা সেই স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে যেন মাইনাস থ্রির চেয়ে বড় হয় আর ফাইভের সমান অথবা ছোট হয় এখানে যে শর্ত দেওয়া আছে সেই শর্ত অনুযায়ী মাইনাস থ্রির বড় আমরা জানি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো এখানে যেহেতু বলছে ফাইভের সমান অথবা ছোট তো এখানে যে শর্ত ছিল সেই শর্ত অনুযায়ী এই উপাদানগুলো হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে যেহেতু বলা হয়েছে এক্স বিলংস টু এন অর্থাৎ ন্যাচারাল নাম্বার যেহেতু এক্সের মানগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা হবে আর স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা জানি ওয়ান থেকে শুরু হয় তাহলে এই যে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এবং জিরো এই উপাদানগুলো হবে না তাহলে এখানে আমরা সঠিক উত্তর পাবো ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমরা প্রথমে লিখব আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এন ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এরপর আমরা লিখব সুতরাং এ ইকুয়াল শর্ত অনুযায়ী এ সেটের উপাদান হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং ফাইভ যেহেতু এখানে বলাইছে ফাইভের সমান অথবা ছোট তো এটাই হবে অ্যান্সার খ নম্বর প্রশ্নে যাই খ নম্বর প্রশ্নে বলাইছে বি ইকুয়াল এক্স বিলংস টু জেড সাজ দ্যাট এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দেন আর ইকুয়াল ফিফটি আমরা জানি ক্যাপিটাল জেড দ্বারা পূর্ণ সংখ্যার সেটকে বোঝানো হয় অর্থাৎ জেড ইকুয়াল মাইনাস ইনফিনিটি ডট 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 মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ডট 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 প্লাস ইনফিনিটি তো পূর্ণ সংখ্যা হলো মাইনাস সংখ্যা থাকবে প্লাস সংখ্যাও থাকবে আবার জিরো থাকবে তো বলছে এদের মধ্যে যেন এক্স কি হয় মৌলিক সংখ্যা আর মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা আমরা কি জানি এক অপেক্ষা বড় যেসব সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলে আর আমরা জানি একমাত্র জোর এবং ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হল টু টু কে ওয়ান আর টু ছাড়া অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না এরপর থ্রি থ্রি কে ওয়ান আর থ্রি ছাড়া অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তারপর ফাইভ ফাইভ কে ওয়ান আর ফাইভ ছাড়া অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না টু ব্যতীত যত মৌলিক সংখ্যা আছে সবগুলো বিজোর কিন্তু সকল বিজোর সংখ্যা মৌলিক নয় এখানে বলা হয়েছে এক্স মৌলিক সংখ্যা হতে হবে এবং সেই মৌলিক সংখ্যার স্কোয়ার করলে যেন ফিফটির সমান অথবা ছোট হয় তো এই অঙ্কটা সমাধান করার জন্য আমরা প্রথমে লিখব আমরা জানি মৌলিক পূর্ণ সংখ্যা সমূহ টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন ডট 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 ইত্যাদি তো এখন আমরা এক্সের মান এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে সংখ্যাগুলো এই শর্তটি মানবে সেটাই হবে অ্যান্সার এখন লিখব এক্স ইকুয়াল টু হলে তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল কি হবে টুর স্কোয়ার করলে আমরা জানি ফোর হয় তো ফোর ফিফটির ছোট তো আমাদের এখানে যেহেতু বলা হয়েছে স্কোয়ার করলে ফিফটির সমান অথবা ছোট হতে হবে তো ফোর সমান না হলেও ছোট তাহলে এই যে এক্সের মান টু এটা প্রদত্ত শর্ত মানতেছে তাহলে এক্স ইকুয়াল পরের মৌলিক সংখ্যা হলো থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রির স্কোয়ার করলে হয় নাইন নাইন কি ফিফটির চেয়ে ছোট তাহলে এটাও শর্ত মানছে এক্স ইকুয়াল পরবর্তী মৌলিক পূর্ণ সংখ্যা হলো ফাইভ তাহলে এক্স ইকুয়াল ফাইভ হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফাইভের স্কোয়ার করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ লেস দেন হলো ফিফটি তো এটাও ঠিক আছে এরপরে এক্স ইকুয়াল আমরা নেব মৌলিক সংখ্যা হলো সেভেন তাহলে এক্স ইকুয়াল সেভেন হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল সেভেনের স্কোয়ার করলে হয় ফোরটি নাইন যা ফিফটির ছোট এরপরের মৌলিক সংখ্যা এক্স ইকুয়াল 
11 x equal 11 হলে x square equal 11 এর স্কয়ার করলে আমরা জানি 121 এটা 50 এর সমান বা ছোট নয় তাহলে আমরা লিখব not less than or equal তাহলে এই যে 7 এর বড় যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো আর এই প্রদত্ত শর্তটি মানতেছে না তাহলে শর্ত অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি b সেট এর উপাদান তাহলে b equal 2 3 5 7 তো এটাই হবে b সেট এর তালিকা পদ্ধতি গ নম্বর প্রশ্নে যাই গ নম্বর প্রশ্নে বলা হইছে c equal x belongs to z আর x এর মানটা হবে পূর্ণ সংখ্যা such that যেন x to the power 4 less than 264 অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে সেই পূর্ণ সংখ্যার পাওয়ার যদি আমরা 4 দেই যে মানটা পাবো সেটা অবশ্যই 264 এর চেয়ে ছোট হতে হবে তো আমরা প্রথমে লিখব আমরা জানি পূর্ণ সংখ্যার সেট z equal minus infinity comma dot 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 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 dot 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 plus infinity तो इटा हेलो पूर्णो संख्यार सेट आरे टके कैपिटल जे दरा प्रकाश करा है तो आमादेर के बोलाई से एक्सर मान गुलो ए इ संख्या गुलोर मुद्दे ही होगे जानो ए गुलोर पावर जो दी फोर दो है शेटा जानो दूसरो चौसो टीर छोटो है देखने थे के अम्रा पोथो में एक्सर मान निबो मास्कन थे के अम्रा शुरू তাহলে 0 কি 264 এর চেয়ে ছোট তাহলে 0 প্রদত্ত শর্তটি মানতেছে এরপর আমরা নিব x 1 আর 1 তাহলে দুইটা যদি আমরা একসাথে নেই তাহলে প্লাস মাইনাস 1 তাহলে x 1 হলে তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল কি হবে তো আমরা জানি ঋণাত্মক কোন সংখ্যার পাওয়ার যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় তো এখানে যেহেতু পাওয়ারে 4 আছে এটা জোর সংখ্যা তাহলে মাইনাস কি হবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাস 1 এর পাওয়ার 4 মানে প্লাস 1 মাইনাস 1 এর পাওয়ার 4 করলে হয় প্লাস 1 তাহলে প্লাস মাইনাস 1 এর যদি আমরা পাওয়ার 4 করি তাহলে প্লাস 1 পাবো এটাও 264 এর চেয়ে ছোট তাহলে এখানে আমরা দুইটা উপাদান পাইলাম একটা হলো প্লাস 1 আর একটা হলো মাইনাস 1 এরপর আমরা নিব প্লাস 2 আর মাইনাস 2 তাহলে প্লাস 2 মাইনাস 2 তো x ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 2 হলে x টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল তাহলে 2 এর পাওয়ার 4 মানে হলো 16 আর মাইনাস 2 এর পাওয়ার 4 মানেও 16 তো এই যে মাইনাস সংখ্যার যদি পাওয়ার আমরা জোর সংখ্যা দেই তাহলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় আর যদি আমরা এখানে পাওয়ার বিজোর সংখ্যা দিতাম তাহলে মাইনাসটা ব্যাক করত যেমন মাইনাস 2 তার পাওয়ার যদি আমরা দেই 3 ইকুয়াল এই যে এখানে আসছে মাইনাস 8 তো 16 লেস দেন হলো 264 তো প্লাস মাইনাস 2 এই দুটো সংখ্যা শর্তটি মানতেছে এরপরে আমরা নিব x ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 3 তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল প্লাস 3 এর যদি আমরা পাওয়ার 4 দেই তাহলে হয় 81 তাহলে মাইনাস 3 এর পাওয়ার 4 দিলেও 81 যা 264 এর ছোট এটাও ঠিক আছে এরপর যদি আমরা x ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 4 নেই তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 কত আসবে আমরা ক্যালকুলেটরে সাজে দেখতে পারি 4 এর পাওয়ার আমরা দেব 4 তাহলে আসবে 256 তো মাইনাস 4 এর যদি পাওয়ার দেই মাইনাস 4 তার পাওয়ার 4 ইকুয়াল এই যে প্লাস 256 অর্থাৎ প্লাস এবং মাইনাস এর মান একই আসছে তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল আমরা পাবো 256 যা 264 এর ছোট তো এটাও শর্ত মানতেছে এরপর আমরা নিব x ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 5 তাহলে x ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 5 হলে x টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল কত হবে 5 এর পাওয়ার 4 ইকুয়াল 625 এটা আমরা পাবো 625 যা not less than 264 অর্থাৎ এই মানটা 264 এর বড় তাহলে এই যে প্লাস মাইনাস 5 এই সংখ্যা দুটি প্রদত্ত শর্ত মানতেছে না তো এরপর যদি আমরা আরো বড় সংখ্যা নেই তাহলে আর এই শর্তটি মানবে না এরপরে যেহেতু প্লাস মাইনাস 5 মানতেছে না তাহলে প্লাস মাইনাস 6 প্লাস মাইনাস 7 এগুলো আর এই প্রদত্ত শর্তটি মানবে না কারণ এর চেয়ে বড় সংখ্যাগুলোর পাওয়ার যদি 4 দেই তাহলে আরো বড় সংখ্যা আসবে তাহলে আমরা শর্ত অনুযায়ী লিখতে পারি তাহলে সূত্রাং c ইকুয়াল তাহলে c সেটের উপাদান আমরা পাচ্ছি 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3 প্লাস মাইনাস 4 তো এটাই হবে आंसर 
অথবা আমরা চাইলে এটাকে এভাবে লিখতে পারি মাইনাস সংখ্যাগুলো বামে আর প্লাস সংখ্যাগুলো ডানে তো মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তো সেটের উপাদানগুলো দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ করতে হয় আর একাধিক উপাদান হলে কমা ব্যবহার করতে হয় আমরা এই দুইভাবে অ্যান্সারটা লিখতে পারি এভাবেও লিখতে পারি আবার এভাবেও লিখতে পারি তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ